Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka char de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathiyude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Punnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Charity Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Emmanuel Silk ോ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശോഭായാത്ര ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും ഘോഷയാത്രയെ മനോഹരമാക്കി വാദ്യമേളങ്ങളും ഉറിയടിയും മുത്തുക്കുടകളും ഘോഷയാത്രയെ വർണ്ണാഭമാക്കി നാലു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കർഷക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദരമൊരുക്കി പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചത് കർഷകനും പയ്യനൂർ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരണവരുമായ എം കെ കൃഷ്ണൻ കാരണവരെ ിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ താബോർ സ്നേഹഭവൻ സന്ദർശിച്ചു എം എൽ എക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമൊരുക്കി സ്നേഹഭവനിലെ സന്യാസികളും അന്തേവാസികളും വാർത്തകൾ വിശദമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യനൂരിൽ ശോഭായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കൊക്കാനിശ്ശേരി കണ്ണങ്ങാട്ട് ദേവീക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ശോഭായാത്ര നഗരം ചുറ്റി തുളുവനൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന ശോഭായാത്ര പയ്യന്നൂരിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമ്പാടിയാക്കി കൊക്കാനശ്ശേരി കണ്ണങ്ങാട്ട് ദേവീക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ശോഭായാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഉണ്ണിക്കണ്ണിന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും വേഷമിട്ട കുട്ടികളും മുത്തുക്കുടകളും വാദ്യമേടങ്ങളും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും ശോഭായാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേകി ഓടക്കുഴലും മയിൽപീലിയും ഗോപിക്കുറിയുമായി നിരവധി കുരുന്നുകൾ ശോഭായാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു നഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉറിയടിയും അരങ്ങേറി തുളുവന്നൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശോഭായാത്ര സമാപിച്ചത് കെ പി ഭാസ്കരൻ ആർ ശിവാനന്ദൻ സി ഗിരീഷ് പി രാജേഷ് കുമാർ എം തമ്പാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
മലയോരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ വർണ്ണാഭമായി നടന്നു വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ബാലഗോകുലങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശോഭായാത്ര നടത്തി ചെറുപുഴ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മനോഹരമായ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അമ്പാടിക്കണ്ണന്മാരുടെയും ഗോപികമാരുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മനോഹരമായി ഘോഷയാത്ര ചെറുപുഴ ടൗൺ ചുറ്റി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തന്നെ സമാപിച്ചു നിരവധി പേരാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നത് പെരിങ്കോം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഘോഷയാത്രയും നൃത്ത നൃത്യങ്ങളും ഉറിയടിയും നടത്തി കുപ്പോൾ കാവു പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് പൊന്നമ്പാറ വഴി പെരിങ്കോം ടൌണിലെത്തി ടൌണിൽ വെച്ച് മനോഹരമായ നൃത്തങ്ങളും ഉറിയടിയും നടന്നു ഘോഷയാത്ര കുഴൽപ്പാടിക്കുന്നിൽ സമാപിച്ചു മുളപ്ര അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രാപ്പൂരിലും പാടിയൂട്ടിച്ചാൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടിയൂട്ടിച്ചാലിലും ശോഭായാത്രകൾ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ ചെറുകുന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു താവം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടി മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ അൻപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം തൊഴിൽ രഹിതർ ഇന്നുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത് വയസ് പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷമാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സർക്കാർ നാലു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകും ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞത് ഇന്റർവ്യൂകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരമായി പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരുടെ എണ്ണം അമ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇവരെയും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ജോലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമില്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവർ പഠിക്കട്ടെ ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ ആവട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അമ്പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയും നോക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സംരംഭം പോകുന്നതിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയും അവരെടുക്കാം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് ചെറുകുന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ് മന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി സജീവൻ ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്രീലത ഇ ബാബുരാജ് പി കെ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദരം കർഷക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകനും പയ്യനൂർ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരണവരുമായ എം കെ കൃഷ്ണനെ ആദരിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ കാരണവരുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ കാരണവരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ വി എം പീതാംബരൻ പ്രശാന്ത് കോറോം വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ സി കെ ദിനേശൻ പി ബി ജിതേഷ് പി കെ ദിനൂപ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഭരത് ദി പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ താബോർ സ്നേഹഭവൻ സന്ദർശിച്ചു സ്നേഹഭവനിലെ സന്യാസികളും അന്തേവാസികളും ചേർന്ന് എം എൽ എക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നൽകി പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ താബോർ സ്നേഹഭവൻ സന്ദർശിച്ചു അന്തേവാസികളുമായി ഏറെ നേരം സംസാരിച്ച എം എൽ എ കിടപ്പ് രോഗികളെ അവരുടെ മുറിയിൽ സന്ദർശിച്ചു അന്തേവാസികളായുള്ള എല്ലാ വയോജനങ്ങളെയും ഷാളണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു 
അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം ഉച്ചയൂണം കഴിച്ചാണ് എം എൽ എ മടങ്ങിയത് സാന്ത്വന പരിചരണം സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് സ്നേഹഭവനിൽ നിന്നും എം എൽ എ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് താപൂർ സ്നേഹഭവനിലെ സന്യാസിനികളെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എം ഷാജി എന്നിവർ എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുമേനി സെന്റ് അനണീസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ആന്റണി തെക്കേമുറിയിൽ ഫാദർ ജോർജ് നെല്ലുവേരിൽ ഫാദർ ദേവസ്യ വട്ടപ്പാറ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പിലാത്തറ ആഞ്ജനേയ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശോഭായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പീരക്കാം തടം മുതൽ വിളയാങ്കോട് വരെയാണ് ശോഭായാത്ര നടത്തിയത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് പിലാത്തറ ആഞ്ജനേയ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശോഭായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കോളനി സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ വിളയാങ്കൂടി ശിവക്ഷേത്രം വരെയാണ് ശോഭയാത്ര നടന്നത് പഞ്ചവാദത്തിന്റെയും ഒത്തുകുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളോട് നടന്ന ശോഭയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറിയടിയും നടന്നു കെ വി സജിത്ത് പി പി രാജേഷ് വി വി രാമചന്ദ്രൻ ബി പി രാജു കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണ വാര്യർ പി പി കേശവൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെങ്ങര വിവേകാനന്ദ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെങ്ങരയിൽ ശോഭയാത്ര നടത്തി ചെമ്പലിക്കുണ്ട് ആര്യക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് വിവേകാനന്ദ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വെങ്ങരയിൽ ശോഭായാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് ആര്യക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും ഘോഷയാത്രയിൽ കാണികളുടെ മനം കവർന്നു വെങ്ങരയെ അമ്പാടിയാക്കി നടന്ന ഘോഷയാത്ര വെങ്ങര ഗീതാഭവനിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓലയമ്പാടി മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശോഭയാത്ര നടന്നു പെരുവാമ്പ വയനാട്ടുകുലവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ശോഭയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു ഉത്തര കേരളത്തിലെ കൊച്ചു ഗുരുവായൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓലയമ്പാടി മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശോഭായാത്ര നടന്നു പെരുവാമ്പ വയനാട്ടുകുലവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആരംഭിച്ച ശോഭായാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും രാധയും ഗോപികമാരും കുജേലിനും അടക്കം വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങളോടെ അണിനിരുന്ന കുട്ടികൾ ഘോഷയാത്രയുടെ അഴക് കൂട്ടി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉറിയടിയും നടന്നു ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ണപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ പഴയങ്ങാടി താവത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ണപുരത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായാണ് സൂചന ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ സൗകര്യക്കുറവും ഇവിടേക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത കാരണവും പറഞ്ഞാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് ബീവറേജ് മാറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില മദ്യവിൽപ്പനക്കാർ ചരടുവലിക്കുന്നതായുള്ള ആക്ഷേപവും നിലവിലുണ്ട് നിലവിൽ താപ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപമാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ണപുരത്തെ സ്ഥലം ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ ഇടത്താണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു താപം ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്കുള്ള വടി ടാർ ചെയ്ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാൻ അധികൃതർ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇതേ കാരണം പറഞ്ഞ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാറ്റുന്നതിൽ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയാണ് 
താപൻ ബീവറേജ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ ഒരുപാട് അഭ്യൂഹങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് കാലമായി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് എന്നാലും കച്ചറകളുണ്ട് വഴി പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റേ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഇല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നില്ലത് പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ലോഡ് വരാനുള്ള വഴികളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നല്ല റോഡ് അവിടം വരെ ഇല്ല നല്ല ലോഡ് ഇറക്കാൻ ഇതാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് കച്ചവടക്കാരുപരി ലോട്ടറിക്കാരുണ്ട് മത്സ്യവിൽപ്പനക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ഞമ്മ ഇവിടെ നമ്മളെ വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എം എൽ എനെ കണ്ടിട്ടത് എന്നാണ് ചെയ്യാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടിട്ട് മന്ത്രിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ചെലുത്താമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ തന്നെ അറിയില്ല ഇത് എപ്പോഴും ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആയി ഇപ്പം പോകുന്നു പോകുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യൂല അതിന് എന്നെല്ലാം പറയുന്നേക്കുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഒരു ഇതിലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇല്ലത് ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് താപത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം അതിനിടെ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക ദിനാഘോഷം നടന്നു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകരെ ആദരിക്കലും കാർഷിക ക്ലാസും നടന്നു വിളംബര ഘോഷയാത്രയോടു കൂടിയാണ് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക ദിനാഘോഷം നടന്നത് പെരിങ്ങോം കൃഷിഭവൻ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സമാപിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കർഷക ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രജനി മോഹൻ ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി കെ കമലാക്ഷൻ പി വി കെ മഞ്ജുഷ പി വി തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മാതൃകാ കർഷകരായ രമേശൻ പൂന്തോടൻ ശാരദ കുഞ്ഞിപ്പുരയിൽ നിഖിൽ എസ് നമ്പ്യാർ കെ എം വർക്കി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കരിപ്പോട് തുടങ്ങിയവരെ ആദരിച്ചു പ്രമുഖ കർഷകനായ സണ്ണി ജോർജ് ഇളംതുരുത്തിൽ കാർഷിക ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒരു കാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അടയാളമാണ് കൊക്കാനശ്ശേരിയിലെ എം കെ കൃഷ്ണൻ കാരണവർ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ടിലെ കാരണവർ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം എൺപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലും കാർഷിക രംഗത്ത് സജീവമാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം മുതൽ കോറോം വരെ സമൃദ്ധമായ നെൽവയലുകളുടെ മങ്ങാത്ത ഓർമ്മകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ കാരണവരുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടങ്ങളിൽ കാളപൂട്ടിയും സ്വന്തമായുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയും ആ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നയാളാണ് കൃഷ്ണൻ കാരണവർ ഇപ്പോൾ കൊക്കാനശ്ശേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ കർഷകന് എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി അപ്പോഴും കൃഷിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ചോളം പശുക്കളെ വളർത്തി പാല് വീടുകൾ തോറും എത്തിച്ചും മറ്റ് കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്തും ഇദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു കോവിഡ് വന്നതോടെ പശുക്കളെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് ജോട് പൂട്ടുന്ന കാലി ഉണ്ടായിനി ഒരാൾ പണിക്ക് അങ്ങ് ഒപ്പരം ഉണ്ടായതുണ്ട് ഉണ്ടായിനി ആടെ നിന്ന് പിന്നെ കൃഷിപ്പണിയെല്ലാം എടുക്കും ഞാൻ ആടെ നിന്ന് കൃഷിപ്പണി എടുത്തുകൊണ്ട് ടൗണ്ട് പണിക്ക് പോവും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടായിനി ഇവിടെ ബയോ കേസ് വരെ ഉണ്ടായിനി ഞാൻ വീടുകളിലാന്ന് എല്ലാ പാല് കൊടുക്കൽ ഇവിടെ മോഹൻ്റെ ആ മാസം മുതൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാം നല്ല കൃഷി പാല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇപ്പം കോളിന് വന്നതിൽ പിന്നെ പശുവിനെ വിറ്റു നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷിയിൽ വളർന്നിട്ട് വളർന്നു പോകാൻ റെയിൽവേ സ്കൂളിൽ വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ കൃഷി കാലി കൂട്ടൽ കൂട്ടലിൽ നല്ല നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ജോഡ് കാലികൾ വിറ്റുകാളെ കൂട്ടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പയ്യന്നൂരിലെ ചുമട്ട തൊഴിലാളി കൂടിയായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ കാരണവർ ഒഴിവ് സമയങ്ങള
ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വികസന ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘം മിനി വ്യവസായ സ്റ്റോർ ആന്റ് ഫിഷ് ബൂത്ത് ചെറുക്കുന്ന പാടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മത്സ്യഫെഡ് ബോർഡ് മെമ്പർ പി എ രഘുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യഫെഡ് ബോർഡ് മെമ്പർ പി എ രഘുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംഘം പ്രസിഡന്റ് വി ദയാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മത്സ്യഫെഡ് ജില്ലാ മാനേജർ വി രജിത ആദ്യവിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ വി വി ഷീജ മത്സ്യഫെഡ് സൂപ്രണ്ട് എ താജുദ്ദീൻ വിനോദ് പൂങ്കാവ് ബി നെപ്പോളിയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക ദിനം ആഘോഷിച്ചു കൃഷിഭവൻ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച കർഷക ദിനാചരണ ഘോഷയാത്ര ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സമാപിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ കർഷക ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രജനി മോഹൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ശാന്തി കലാധരൻ കെ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നാരായണൻ നായർ ജോണി പനന്താനം ടി ബിന്ദു സുകുമാരൻ വല്യത്തോൻ ടി സ്നേഹ തുടങ്ങിയ കർഷകരെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സംസ്കൃതം കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്കൃത ദിനാഘോഷവും സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും വെളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എത്തിയ കുട്ടികൾ സംസ്കൃത കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീര ടീച്ചർ സംസ്കൃത ദിനാഘോഷവും അനുമോദന പരിപാടിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ വി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ടി എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് ചീമേനി സംസ്കൃത ദിന സന്ദേശം നൽകി കൌൺസിലർ ടി ദാക്ഷായണി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി വി മനോജ് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ വസുമതി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ എ ബാബു എം പ്രസാദ് എം രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്കൃത കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് സംഗമം സ്നേഹക്കൂട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് എഴുപത്തിയൊൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് കൂട്ടായ്മ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എൻ വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ടി രഘുനാഥൻ ഡോക്ടർ പി ഷീജ ടി വി സുചിത്ര കെ പി മനോജ് എം മജീദ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗുരുവന്ദനം അനുസ്മരണം സ്നേഹക്കൂട എന്ന പേരിൽ സൌഹൃദ സംഗമം എന്നിവ നടക്കും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ഷെരീഫ് നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയും ഉണ്ടാകുമെന്നും സംഗമത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി കെ നാരായണൻകുട്ടി എം മജീദ് പി സുഹാസിനി ടി എം രഘുനാഥ് എൻ വി രാജീവൻ എസ് വി പി മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കാങ്കോൽ ഡിവിഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെയും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ശ്വേതയുമാണ് അനുമോദിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ വിജയികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി കെ വി മുരളീധരൻ എൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പി ഗിരീഷ് പി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂൾ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക ദിനത്തിൽ കാർഷിക വിജ്ഞാന സദസ്സും കർഷകരെ ആദരിക്കലും നടത്തി പന്നിയൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി ജയരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുത്തൂർ കൃഷ്ണൻ വാണിശ്ശേരി ജോസഫ് ടി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുന്നത്ത് സന്തോഷ് എസ് വി ബഷീർ എന്നിവരെ കർഷക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദരിച്ചു തുടർന്ന് ഡോക്ടർ പി
കൃഷിയും ശാസ്ത്രീയ കാഴ്ചപ്പാടും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ക്ലാസ് എടുത്തു ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായവും അതോടനുബന്ധിച്ച് കർഷകരിലൂടെ ഉപഭോക്താവായിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും നൽകുമ്പോഴാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ സുസ്ഥിര കാർഷിക വികസനം അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കപ്പെടുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ സി മനോജ് മാസ്റ്റർ കെ വി സുകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആദരവേറ്റ് വാങ്ങിയ കർഷകർ കുട്ടികളുമായി കാർഷിക അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുവിച്ചേരിയിലെ പഴയകാല കർഷകൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ കർഷക സംഘം ചെറുവിച്ചേരി യൂണിറ്റ് ആദരിച്ചു മുൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ കൃഷ്ണൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു ചെറുവിച്ചേരിയിലെ പഴയകാല കർഷകൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ കർഷക സംഘം ചെറുവിച്ചേരി യൂണിറ്റ് ആദരിച്ചു മുൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ പൊന്നാട അണിയിച്ചും ഉപഹാരം നൽകിയും ആദരിച്ചു ശ്രീ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കണ്ണട്ടിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനെക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചും തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായ കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ വളരെ സവിസ്തരം ഇന്നും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നന്മമരം നട്ടു ചെറിയ പ്രായം മുതൽക്കു തന്നെ കാലിപൂട്ടൽ നടത്തുകയും മൂന്നേക്കറോളം വയലിൽ നെൽകൃഷി നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന കർഷകനായിരുന്നു കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഈ പ്രായത്തിലും ഇദ്ദേഹം കർമ്മനിരതനായി വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ചടങ്ങിൽ വി വി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വിജയൻ കെ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുഞ്ഞിമംഗലം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക ദിനം ആചരിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം റോട്ടറി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറർ സുരേഷ് ഷേണായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കർഷക ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറർ സുരേഷ് ഷേണായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് റൊട്ടേറിയൻ ശ്രീജേഷ് ഇട്ടമ്മൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാർഷിക രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കായി ജൈവ കർഷകൻ പി ആർ വിനോദ് ചെമ്മീൻ കർഷകൻ സുരേന്ദ്രൻ പാലക്കിൽ എന്നിവരെ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർ വി കെ കരുണാകരൻ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ വി രഞ്ജിത് കുമാർ ജലേഷ് കൊളങ്കട തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് മുഖേന കർഷകർക്ക് നടീൽ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് മുഖേന കർഷകർക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറി വിത്ത് തൈകൾ വാഴക്കന്ന് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു പയർ വെണ്ട മത്തൻ കൊമ്പളം വഴുതിന തക്കാളി മുളക് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി തൈകളും നേന്ത്രവാഴ സ്വർണ്ണമുഖി വാഴക്കന്നുകളുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം സതീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി തമ്പാൻ ഡയറക്ടർമാരായ പോത്തേര രാഘവൻ കോടിയത്ത് ശശീന്ദ്രൻ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യനൂർ നഗരസഭ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാർഡിലെ കർഷകരെയും കർഷക തൊഴിലാളികളെയും ആദരിച്ചു അന്നൂരിലെ മുതിർന്ന കർഷകൻ എ വി രാഘവ പൊതുവാളുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വാർഡ് കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ കെ വി ഷീന മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി റിട്ടയർഡ് കൃഷി ഓഫീസർമാരായ ലക്ഷ്മണൻ നായർ മോഹനൻ അടിയോടി എൻ ജ്യോതി പറമ്പത്ത് രവി എ കെ രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദീർഘകാലം കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശോഭായാത്ര ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും ഘോഷയാത്രയെ മനോഹരമാക്കി വാദ്യമേളങ്ങളും ഉറിയടിയും മുത്തുക്കുടകളും ഘോഷയാത്രയെ വർണ്ണാഭമാക്കി നാലു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റ
കർഷക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദരമൊരുക്കി പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചത് കർഷകനും പയ്യനൂർ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരണവരുമായ എം കെ കൃഷ്ണൻ കാരണവരെ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ താബോർ സ്നേഹഭവൻ സന്ദർശിച്ചു എം എൽ എക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമൊരുക്കി സ്നേഹഭവനിലെ സന്യാസികളും അന്തേവാസികളും ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം